சமந்தி கவலைப்படாதீங்க சம்மந்தி நீங்க பேசுற கேக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இனிமே எந்த கஷ்டம் இல்ல சம்மந்தி உங்க பொண்ணுங்க ரெண்டு பேருமே நல்லா வருவாங்க நீங்க கவலைப்படாதீங்க நான் இருக்கும்போது நீங்க எதுக்கு கவலைப்படுறீங்க சம்மந்தி சரிங்க சம்மந்தி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு வச்சுட்டுங்களா எனக்கு <laughs> 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 இதுக்கே அவர் உங்களை தலையில தூக்கி வச்சு ஆடுறாருன்னா அவர் மனசு முன்னெல்லாம் எவ்வளவு வருத்தமா இருந்திருக்கும் என்னப்பா ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிருந்திய டாக்டர் என்னப்பா சொன்னாரு இப்பவே நீ நல்லா பேசுறியப்பா கடவுளே சாப்பிட்டு மாமா வீட்டுல இருந்து கிளம்புறப்ப கம்பெனி திருப்ப விழா பத்தி அவர்கிட்ட சொன்னேன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு ரமேஷம் அவன் பண்ணது தப்புன்ட்டு மாமா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டான் மாமா பாவமா அப்படியே அவன் கையை புடிச்சிட்டு கண் கலங்கிட்டாரு ரமேஷு பாத்து புரிஞ்சு நடந்துக்கப்பா உன் வாய் மூர்த்த பழிக்கணும் நீ தொட்டதெல்லாம் விளங்கணும் அதான் வீட்டுக்கு வந்த மருமகளை நாம தாங்கினா நம்ம வீட்டு பொண்ண இன்னொரு வீடு மருமகளா தாங்கும் அதான்ப்பா நிலவரம் சரி ஏழாம் தேதி திறப்பு விழாவுக்கு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியாச்சா எல்லாம் ஏற்பாடும் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்குமா நீங்க எல்லாரும் நல்லா வரணும்ப்பா எல்லாம் இங்கதான் கூட்டம் பண்ணிக்கிறீங்களா என்னடா கட்டலாம் கழித்தாங்க போல இருக்கு இனி கண்டுபிடி நல்லா துள்ளி குதிக்குமே குரு இப்பதான் அவனுக்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரியாயிட்டு வருது ஏய் நீ அவனை எதிரி மாதிரியே பாக்குற அந்த ஈர வெங்காயம்ல இருக்குதுடா என்ன மூத்தே என்ன வீம்புக்குனே பண்றியா நாங்க வீம்புக்கு பண்றமா நீ என்ன சொல்றேனே புரியல வர ஏலாம் தேதி நாங்க எங்க தியேட்டருக்கு திருப்புளா வச்சிருக்கோம் ஏய் என்ன சொல்ற குரு அன்னைக்கே தான் நாங்க எங்க ஊர்க்க கம்பெனில திருப்புளா வச்சிருக்கோம் அத ஏன் கேக்குற நான் எங்க தியேட்டர் திருப்புல வச்சிருக்கேன் அன்னைக்கு உங்க கம்பெனி திருப்புல ஏன் வச்சிருக்கீங்க நான் இப்படி பேசுறேன் நாங்க அன்னைக்கு தான் திருப்புல வச்சிருக்கேன் எல்லாருக்குமே தெரியுமே ஏன் அன்னைக்கு கூட தெரியுமே பாத்தீங்களாங்க என்ன வம்பு கிழக்குறதே அட நீ சும்மா இருமல்லியா இவங்க சரிதே நமக்கு நல்லா தெரியுமே டேய் குரு ஏன்டா இப்ப ஏட்டிக்கு மூட்டி பேசிட்டு இருக்க நான் ஒன்னு ஏட்டிக்கு மூட்டி பேசல என்னைக்கு தியேட்டர் ஆரம்பிச்சு நான் நல்ல நிலமை போறோம் நினைச்சனோ அன்னைக்கு இருந்து இந்த வீட்டுக்கு நாங்க ரெண்டாம் கையா உலாயிட்டோம் அம்மா இப்ப சொல்றேன் இந்த விஷயத்துல அப்பா இங்க கண்டுக்கவே இல்ல தொழில் விஷயமா எந்த யோசனையுமே சொல்லல என்னடா இப்படி பேசுற அன்னைக்கு தான் உங்க அப்பா உன்கிட்ட பேசினார்ல அப்புறம் என்ன என்னத்த சொன்னாரு எல்லாத்தையும் இழுத்து மூடுனா யோசனை சொன்னாராம் நல்ல யோசனை ஏய் இப்படி பேசுறே ஆ ஐயா இப்ப பேச ஆரம்பிச்சீங்கல அதான் குடியற பயல உன் பேச்சல ஒரு பேச்சடா எனக்கெல்லாம் புத்திமதி சொல்லாத அதலாம் உன் பார்ட்னர் தெச்சு குரு நீ சொன்னாலும் சொல்லனாலும் ரமேஷ் என்னோட பார்ட்னர் தான்டா கூட போறது தம்பிய எதிரியா பாக்குறியே நீல என்னடா அண்ணா அப்படியா அப்ப நீயும் தம்பியா அப்படியே சோடி போட்டுக்கிட்டு ராமலட்சுமி மாதிரி தெரியுங்கடா எனக்கு என்ன வந்துச்சு அம்மா எனக்கு இப்ப அப்பா பத்தி யோசிக்கல நேரம் இல்ல அவர நான் அழைக்கணும்ல இல்ல வர்ற ஏழாம் தேதி காலையில பூஜை வச்சிருக்கேன் எனக்கு இந்த வீட்ல இருந்து யாரு வரணும் இல்ல அப்பா வரலனா ரொம்ப சந்தோஷம் அம்மா நீ மட்டும் வந்தா எனக்கு அதுவே போதும் என்னடா சொல்ற ஆமா அப்பா இருந்து இதுவரைக்கும் என்ன பண்ணாரு நீ மட்டும் வாமா அது போதும் அடிச்சு வாய கழிச்சுதான் தெரியும் அம்மாவா நொம்மாவா ஏய் அவருக்கு முதல்ல பொண்டாட்டி அப்புறம் தான் அம்மா நொம்மாலாம் எங்கிட்டு நெஞ்சு நிமித்து சொல்ற அவர் வர தேவையில்ல வராம இருந்தா நல்லதுன்னு என்ன துளி விட்டு போச்சா உங்களுக்கெல்லாம் எகத்தாளம்டா அதான் தோலுக்கு மேல வளர்த்து சொத்தெல்லாம் பிரிச்சு கொடுத்தாருல்ல அந்த எகத்தாளம் ஏங்க நான் நேத்த என்ன சொன்னே இத சொன்னா கூட வம்பு வரும் சொன்னேன்ல ஏய் என்னடி சொன்னே சொல்லு என்னடி சொன்னே நான் என்னது சொல்லப் போறேன் இல்லாத பொல்லாத சொல்லப் போறேன் முன்னாடி இந்த காமுவியோ அந்த பரமுவியோ காது வரைக்கும் இழுத்து வெச்சு பேசுவீங்க இல்ல இப்ப தோளுக்கு மேல தூக்கி கோயில் கட்டுறீங்க இல்ல அத தான் சொன்னே ஏண்டி நீ எல்லாம் ஒரு பொம்பளையா ஒரு வீட்டுக்குள்ள சண்டை சச்சரவுன ஆயிரம் இருக்கும் அதெல்லாம் மறந்துட்டு ஆகர வேலைய பார்த்தா அது பொம்பளைக்கு லட்சணம் நீ என்னமோ எடுத்து கொடுத்தேன்னு சொல்ற ஏண்டி இது என்னடி பொழுப்பு ஆமா உனக்கு ஏதா பேசணும்னா என் பொண்டாட்டி தான் உனக்கு தொக்கு ஏன் பேச மாட்டா இங்க யாரும் வர வேணாம் எல்லாத்தையும் பாக்குறதுக்கு எங்க சைடும் ஆள் இருக்கு மல்லியா உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு போன போட்டு கட்டாயம் வரணும்னு சொல்லு அவங்க வந்து வேலை கேத்தனா போதும் ரொம்ப தங்கமா போச்சுப்பா ஏன் இத்தனை ஆளுகளை வச்சுட்டு ஏன் எங்களை கூப்பிடணும் நான் எங்க வர சொன்னேன் உங்களை வர வேணாம்னு தானே சொன்னேன் இந்த வருமா நானும் பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் இங்க நடக்கிறது எதுவுமே சரியா படல ஒரு வீட்டுக்குள்ள கூட்டணி போட்டு என்ன பண்ண போறீங்க வர்ற ஏழாம் தேதி இந்த குரு தேட்டர் முதலாளி அப்ப தெரியும் 
இங்க நடக்கிற இடக்கு முடக்கு பேசலாம் எத்தனை நாளைக்கு அன்னைக்கு பாத்துக்கிறேன் நீ வாடி உடம்புல <laughs> 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 மலரும் <laughs> 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 போறது <laughs> 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 அதுக்கப்புறம்ையால <laughs> 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 வீடு <laughs> 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 திருப்பலாம்ாக்கிறதுக்கு <laughs> என்னமாகா <laughs> சரிப்பா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> மாப்பிள்ளைக்கு <laughs> சரிங்க 
டீசல் போட்டுக்க சரிங்கயா மதிய சாப்பிடுறதுக்கு இடையில ஏதாவது நல்லா வேணுங்கிறத சாப்பிட்டுக்க திருப்தியா சாப்பிட்டுக்க தண்ணி கண்ணி போடுவியா இல்லைங்கயா போட மாட்டேன் தொலைச்சு போடுவேன் பார்த்து பத்திரமா இறக்கி விட்டோம் போ சரிங்கயா வெளியூர் போகும்போது நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்க பாட்டுக்கு ஏதோ யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படி என்னங்க யோசிக்கிறீங்க இல்ல எள்ளு தான் எண்ணெய் காயுது எலிப்புழுக்க எது காயுதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு புரியலங்க நான் தான் வேலை தேடி திருப்பி போயிட்டு இருக்கேன் ஒன்னு அசோக் எதுக்கு கூட வரணும் அவர் எதுக்கு கொப்பா இதுல கோத்து விடுறாரு என்ன ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்கிற அசோக் மச்சா எதுக்கு என் கூட வராரு இங்க சும்மா துணைக்கா கூட இருக்கலாம் இல்லையா என்ன விஷயம் நீ இப்ப சொல்றியா இல்லையா சொல்ற انا நீங்க தெரிஞ்சதா காட்டிக்க வேணாம் நான் யார்கிட்ட சொல்ல போறேன் நான் எங்க அப்பா கூட சண்டை போட்டு வந்தேன் எனக்கு இருக்குது நீ ஒருத்தி தான் என்ன விஷயம் சொல்லு உங்க கூட अशोक அண்ணன் அனுப்பிறது திருப்பூர்ல தொழில் நிலவரம்லாம் எப்படி இருக்கு புதுசா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழி எப்படி பண்ணலாம்னு விசாரிச்சு தெரிஞ்சிட்டு வரதுக்கு தாங்க அதுக்கு விசாரிக்கணும் நான் இது தொழில் பண்ண போறது இல்லையே நான் வேலைக்கு தான போ போறேன் இல்ல நீங்க தொழில் தொடங்கல வேலைக்கு போறேன்னு நீங்க சொல்லலாம் அதுக்காக எங்க அப்பா அப்படியே விட்டு வரா அதான் அண்ணனை விசாரிக்க சொல்லி உங்களுக்கு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அப்பா பணம் கொடுக்கலாம்னு இருக்காரு எங்க என்னங்க கோச்சுக்கிட்டீங்க நான் தான் அதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்றேன்ல வேண்டான்னு சொல்லலாங்க ஆனா வேண்டான்னு சொல்றது உங்க பெருந்தன்மை தொழில் தொடங்கலாம்னு சொல்லி பணம் கொடுக்கறது எங்க அப்பாவோட பெருந்தன்மை அதை எங்க நீங்க தடுக்கிறீங்க மாப்பிள்ள தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பணம் கொடுக்கறது எங்க அப்பா பெருமையா நினைக்கிறாருங்க அதை நீங்க எங்க தடுக்கிறீங்க சரி ரோகிணி இனி நான் சொல்றது எதுவும் நீங்க கேட்க போறது இல்ல இதுக்கு மேல இந்த விஷயத்த பத்தி ஆர்கியூமெண்ட் பண்றதுல அர்த்தமே இல்ல என்னமா பண்ணுங்க சரி ஒரு நிமிஷம் நான் பாத்ரூம் போயிட்டேன் சொல்றா சிவா அப்பா ஒரு சந்தோஷமான விஷயம்ப்பா சொல்ற நம்ம போட்ட திட்டம் நம்ம நினைச்சது விட சீக்கிரமாவே நடந்துரு போல இருக்கப்பா என்னடா உன் மாமே தொழிலுக்கு பணம் தரேன்னு சொல்லிட்டாரா நேரடியா சொல்லல ஆனா அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுலாம் இங்க நடக்குதுப்பா எதை வச்சு ஏற்பாடுலாம் நடக்குதுன்னு சொல்ற நான் திருப்பூருக்கு வேலைக்கு போறேன்னு என் கூட சேர்ந்து அசோக்கி அனுப்புறாங்க எதுக்குன்னு இப்பதான் ரோஹிட்டு கேட்டேன் தொழில் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி கிரவுண்ட் ஸ்டடி பண்றதுக்கு அசோக்கி அனுப்புறாங்களா அசோக் வந்து நிலவரத்தை சொன்னோன்ன தொழில் பண்றதுக்கு பணம் கொடுத்துருவாங்களாம் அப்பா நீங்க போட்டு கொடுத்த பிளானு சூப்பர்ப்பா வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்ல சொல்ல வச்சுக்க வச்சுக்கு கொடுக்குறாங்க சரியான ஏமாளி பசங்க டேய் மவனே ஒட்டகம் மாதிரி நடந்துக்கணும்டா அதுக்குப்பா ஒட்டகம் உதாரணம் ஒரு பாலைவனத்துல ஒரு ஒட்டகம் வெயில திரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததா ஒரு கூடாரத்துக்குள்ள நிழலுக்காக தலைய மட்டும் நீட்டுச்சான் உள்ள இருந்தவங்க எல்லாம் சரி தலைய மட்டும் நீட்டுதேன்னு விட்டுட்டாங்களாம் அப்படியே ஒட்டகம் நைசா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூடாரத்துக்குள்ள வந்து கூடாரம் முழுவதும் கடைசியா ஒட்டகமே ஆக்கிரமிச்சிருச்சான் அது போல உன் மாம வீடு தான் கூடாரம் அது மொத்தமா உன் கைக்கு வந்தாகணும் தம்பி சரிப்பா நீங்க ரூட்ட காட்டிட்டீங்கல்ல நான் பாத்துக்கிறேன்ப்பா நீ போனை வச்சிருங்க நான் இப்ப திருப்பூர் கிளம்பணும் புதுக்கோட்டைக்கு பக்கத்துல நெருங்கும் போது அவனுக்கு 
அவன் வந்து உங்களோட சேர்ந்துக்குவேன் சரியா சரி என்ன <laughs> 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 நாம தப்பா சொல்ல என்ன என்ன நம்ம சொல்ற எல்லாத்தையும் தப்புன்னு சொல்றதுக்கு தான் நமக்கு இன்னும் ஒன்னு வாட்சி இருக்கே நம்ம மாப்பிள்ள தான் என்ன பாக்குற பேசும்போது அக்கம் பக்கம் பார்த்து பேச மாட்டீங்களா அவர் பாட்டுக்கு பொசுக்கு வந்து நின்னுகிட்டு என்ன பத்தி தான் பேசுறீங்க போல இருக்கு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருவாரு பிரசாத் இருக்கும் போது அந்த ஆளை பக்கத்துல வச்சு பேசுறதே பெரிய சங்கடமா இருக்கு எதை பேசினாலும் அதுல ஒரு குதர்க்கத்தை கண்டுபிடிச்சு வில்லங்கம் பண்றாரு என்னத்த பேசுறதுன்னு ஒண்ணு புரிய மாட்டேங்குது புதுசா போட்ட ஊர்காய சீசால போட்டு வெளியே எடுக்கிற மாதிரி அவர் ஆசைப்படுற வார்த்தைகளை நம்ம வாய்க்குள்ள போட்டு அவர் எடுக்கிறாரு நம்ம பேசாத வார்த்தைகளையும் பேசினதா தானே சொல்றாரு நீங்க இப்படி யோசிக்கிற அளவுக்கு நம்ம ஒண்ணும் தப்பா பேசிடலங்க அப்படி இல்லடி சொந்த பையன் கிட்ட பேசும்போது கூட ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் பார்த்து பார்த்து பேசுறது கொடுமையா இருக்குடி மாமா பத்து மாசம் சுமந்து படாத பாடுபட்டு தாளாட்டி சீராட்டி வளர்த்த உங்க சொந்த மகனை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க போல என்ன பாக்குறீங்க எனக்கு எந்த விஷயம் தெரியக்கூடாதுன்னு டிசன் வச்சு பேசுறீங்களா அதுக்குதான் நானும் டிசன் சண்டு பேசுறேன் ஏன் திடீர்னு வந்தீங்க ஏன் வந்தா என்ன சொந்த மகன்ட பேசுறதுக்கு யோசிச்சு வச்சு பேசணும்னு சொல்றீங்க நான் வர்றது எதுக்கு யோசிக்கணும் இங்க பாருங்க பிரசாத் உங்களுக்கு மகனோ இல்லையோ ஆனா நான் உங்களுக்கு சொந்த மருமன் தானே சொந்த மருமகன் தான் ஆனா இல்லாத பேச்செல்லாம் இப்ப ஏன் உண்டாக்கி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க யாரு நான் உண்டாக்கி பேசிட்டு இருக்கேனா கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு பேசிட்டு இருந்தீங்களங்க எப்படி புதுசா போட்ட ஊறுகாய சீசால போட்டு வச்சு எடுக்கிற மாதிரி அவர் ஆசைப்படுற வார்த்தை போறா நம்ம வாயில இருந்து கொட்டி வச்சு எடுத்துறாரு நம்ம பேசாத வார்த்தையெல்லாம் பேசுனேன்னு சொன்னீங்களே அப்படியா சொன்ன அப்போ நாங்க பேசுனதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தீங்களா நீங்க பேசுனதையும் கேட்டுதான் இருந்த நீங்க பேசாதே நான் கேட்டுதான் இருந்தேன் என்ன அப்படி பாக்குறீங்க நம்ம பேசாத அப்புறம் உனக்கு தெரிஞ்சுன்னா இங்க பாருங்க நீங்க முடிக்கிற மொழியும் பேசுற தோராய் பார்த்தா தெரியாது நீங்க என்ன பேசிக்கின்னு இந்த சுப்பு நான் என்ன கேளக்கு இருக்கேன்னு நினைச்சிருக்கீங்களா இங்க பாருங்க பரமசிவமணியம் உலகத்தை சுத்த போயிருக்கா அதுக்குள்ள ஒரு மாமலத்தை ஆட்டைய போடுறான்னு பாத்தீங்களா அந்த திட்டம் இங்க நடக்காது என்னமோ சொன்னீங்களே அக்க மக்கள் எல்லாம் பார்த்தா பேசணும் அப்படின்ட்டு இந்த பார்த்தா பேசுனீங்க இப்ப என்னாச்சு ஏன் தேவையில்லாம பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏன் வந்து நின்னீங்கன்னு கேட்டது ஒரு தப்பா அதுக்கு போய் அர்த்தம் இல்லாம என்னாலமோ பேசிக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நிம்மதியா இருக்க விடுங்க ஓ அப்ப நான் தான் உங்களை நிம்மதியா பண்றேனா பாத்தியா நாம சொல்லாத வார்த்தைகளையும் இவர் சொல்லுவார்னு இதுக்கு தான் நான் பயப்படுறேன் இந்த வார்த்தையை நீங்க சொல்லுவீங்களோ சொல்லாம இருப்பீங்களோ அத பத்தி எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இந்த விஷயம் சல்லி காசு பெறாது ஆனா பிரசாத் யாருங்கிற உண்மையை சொல்லாம இருக்கீங்களே இது எவ்வளவு பெரிய வில்லங்கம் அப்ப உங்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் ஒரு லாரி நிறைய ஐம்பது ஆஸ் காசா கொட்டி வச்சு அதுல உங்களை உட்கார விட்டு எவ்வளவு காசு இருக்குன்னு என்ன விட்டோம்னா அதுதான் உங்களுக்கு பெரிய பனிஷ்மெண்ட் மாப்பிள்ளை 
என்ன <laughs> தகு <laughs> <laughs> உங்க முகத்தை பார்த்து மரியாதைக்காக தான் நான் பேசாம இருக்கேன் பிரசாத் விஷயத்த வெளியில சொன்னேன் ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுதான் பேசுறேன் நான் பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு மட்டும் இல்ல எழுத்துக்கும் அர்த்தம் தெரியும் நான் போய் சொன்னா அந்த வார்த்தைக்கு என்ன விளை உண்டானு யோசிச்சு பேசுறீங்களா யோசிக்கிறது என்ன யோசிக்கிறது நீங்க பண்ண போறதா சொல்ற காரியத்தோட விளைவு எப்படி இருக்கும்னு நான் தீர்மானமே பண்ணிட்டேன் இதோ இந்த மரத்துல தொங்கி நாண்டுகிட்டு சாவு பாரு நாங்க சாகிறத பார்த்து ரசி நான் சும்மா மிரட்டுறதுக்காக சொல்லல நிஜமாவே தொங்கிடுவேன் நினைக்காதான் காரணம் எழுதி வச்சிட்டு சாப்பிடு 